a esta hora están reunidos los organismos de socorro para también continuar con la labor de rescate de personas que están atrapadas por el agua y también velar por los damnificados. Comandante Arbel Ramírez del Cuerpo Bombero de Yopal, ¿cómo se adelantan estas actividades? Bueno, se ha establecido un puesto de mando avanzado en el sector de Tacarimena del Triunfo. Allá eh, se ha dispuesto personal y equipos necesarios para intervenir en las áreas de emergencia. Eh, de acuerdo a los llamamientos de necesidad, se están desplazando y en este momento precisamente hay una primera intervención en el sector del Rincón del Moriche. Allí eh, esperamos eh, evacuar alrededor de 20 personas que han eh, solicitado la ayuda. Esas 20 personas se envían al puesto de mando avanzado y allí reciben asistencia humanitaria de emergencia, eh, frazadas, eh, vestidos y alimentos para comenzar ya luego a la siguiente etapa que es el de sustento mientras eh, se mejoran las condiciones eh, dependiendo de la evolución de la emergencia. Las personas que están damnificadas y han sido rescatadas, ¿dónde eh, las están ubicando? Bueno, ellos se concentran inicialmente en la escuela de Tacarimena El Triunfo. Ya luego, eh, sus familiares eh, en algunos casos han eh, traído sus, sus seres hacia, sus, hacia el municipio de Yopal, al perímetro urbano, o hacia otras fincas próximas al sitio donde ha ocurrido la emergencia y que no tuvieron afectación. No obstante, hay un total de 66 personas que se encuentran en el sitio, las cuales eh, eh, perdieron la totalidad de sus eh, propiedades, viviendas en seres y animales, que poseían. Estas 66 personas se encuentran allí en el sector de Tacarimena, el Triunfo. ¿El rescate que están ustedes ayudando a hacer, lo están haciendo terrestre? Sí, en este momento se está haciendo de manera terrestre. Las condiciones atmosféricas no permiten eh, los apoyos aéreos eh, que nos está dando la Fuerza Aérea Colombiana, la Aviación del Ejército y eh, Copetrol a través de una proveedora de servicios. ¿Cuáles son las condiciones climáticas en el día de hoy en Casanare? Bueno, eh, según el reporte IDEAM, se abre con un panorama eh, muy crítico relacionado con lluvias. Estas continuarán en lo largo del transcurso del día. Eh, en algunos sectores serán aisladas, pero la problemática se radica a partir de que el río Meta, en nuestro afluente receptor, ya ha recibido eh, una importantísima carga hídrica, se encuentra totalmente lleno y eso va a causar un fenómeno de represamiento aguas arriba. Eh, la situación se nos podría complicar eh, en caso de que continúe la lluvia lluvias en la parte alta y media de las diferentes cuencas que cursan el departamento de Casanare. Capitán Ramírez, ¿se van a recibir elementos de ayuda para los damnificados? Sí, de acuerdo a disposiciones del Consejo Municipal de Gestión del Riesgo, se continuará con el proceso de recepción de ayudas, eh, especialmente alimentarias, y de vestir y de alojamiento. Esto teniendo en cuenta que las personas han perdido la totalidad de sus enseres. Se hace de esta manera, de acuerdo a disposiciones del Consejo de Gestión de Riesgo, mientras se obtienen ayudas del nivel nacional, las cuales surten de unos procesos administrativos previos y del desplazamiento desde las diferentes bodegas en el nivel nacional. Eh, así las cosas. Mientras estos trámites se dan, eh, la intención de apoyo de los ciudadanos del municipio y de los municipios del departamento será bien recibida. Es el capitán Arbel Ramírez, comandante del Cuerpo Bomberos de Yopal, comentando sobre la situación de emergencia que se vive en Yopal y en el departamento.